Фильм о зеленом людоеде Шреке пришелся по душе многим и детям и взрослым. Есть даже мнение, что прототипом главного героя стал Морис Тие, профессиональный французский рестлер. Морис был россиянином французского происхождения, ведь Морис родился на Урале, его отец был инженером по железнодорожным путям, а мать учительница. Родители Мориса были французами, но на некоторое время переехавшими в Россию. Отец работал над транссибирским путевым сообщением, а в 1917 году Морис вместе с матерью переехали обратно во Францию. Отец же на то время уже умер. В 18 лет парень заметил, что его конечности и голова стремительно увеличиваются в размерах. Причиной таких метаморфоз стало сложное заболевание акромегалия, вызванное доброкачественным образованием на гипофизе. Из-за редкого недуга кости больного человека сильно утолщаются. При росте 1,70 м Морис весил свыше 120 кг. А кроме того, акромегалия существенно повлияла на голосовые связки мужчины, из-за чего его голос стал напоминать ослиный рев. Морис был юристом по образованию, однако негативные перемены во внешнем облике поставили крест на его карьере. Несколько лет мужчина работал инженером в МС Франции, но в 1937 году в Сингапуре Морис познакомился с Карлом Паджелло, профессиональным рестлером, который в будущем стал его другом и наставником. Эта встреча была судьбоносной для реального Шрека, ведь у него на то время был немалый спортивный опыт. Морис в юности активно занимался регби. Два года Тие участвовал в соревнованиях, проводимых во Франции и Англии. Но Вторая мировая война вынудила мужчину уехать в штат. В США Морис ожидал огромный успех. В 40-х годах он одержал победу в 19 боях подряд и стал двукратным чемпионом мира в тяжелом весе. Возможно, Тие добился бы и большего, но заболевание все перечеркнуло. Примерно с 1945 года состояние здоровья Морриса начало существенно ухудшаться. В 1953 году состоялся последний бой Тие, а смерть Карла Паджелла стала настоящим потрясением для Морриса, которое он не смог пережить. Так лучшие друзья в один день 4 сентября 1954 года распрощались с жизнью и их похоронили в общей могиле. Но даже несмотря на неприветливую внешность, Морис Тие был добродушным и приветливым человеком и к своим особенностям он относился с юмором. В свое время Морис не постеснялся позировать в музее палеонтологии возле экспонатов неандертальцев. 